Good day everyone. Once again, this is Teacher Grace, your online math teacher. Today, we are going to discuss the comparing and arranging decimal numbers. Alright, so write less than, greater than, or equal on the blank to make the sentence true. Alright, so let's say this one. So, 40 hundreds and then compares to 3,198 ten thousands. So, as you can see, hindi equal yung bilang ng ating digits, no? Sa decimal number na given natin. Ito, as you can see, yung digits to the right of the decimal point, dalawa lang. Habang ito naman ay apat. So, mahirap mag-compare kapag yung bilang ng digits natin ay magkaiba. So, ganito ang technique na pwede natin gawin para malaman natin kung alin sa dalawa yung mas malaki o mas maliit o kaya ay kung sila ay equal. So, let's say etong 40 hundreds, pwede tayong mag-add ng imaginary zero dyan. So, ilang digits meron to? Apat, di ba? So, ibig sabihin... Pwede tayo mag-add ng dalawang zero pa dito para maging apat din. And then afterwards, i -re -re write lang natin itong given na to. So, 3,198, 10,000. Okay, o. Tignan na natin ha. Basahin na natin. So, let's say ito. Ano na siya ngayon pag binasa? 4,000, 10,000. And then ito naman, 3,198. 10,000. So, that means the answer here is greater than. So, mas malaki si 40 hundreds compare dito kay 3,198 10,000. So, that means that means kapag equal na dami ng digits, mas madali na madistinguish kung ano yung mas malaki. Alright. Another example. Alright. So, this one. 4 and 8,934 ten thousands compares to 4,000 I know, 4 and 8,943 ten thousands Ayan, madaling madistinguish na kasi equal yung dami ng digits nila Alam mo na kagad kung ano yung mas malaki dyan. Then the answer is less than. So, mas malaki ito kasi kesa dito alright so another example this one so 7,894 10,000 and then itong isa naman ay 8 tenths so gagawin natin yung technique din sa kanina so rewrite natin itong unang given na to and then ito gagawin natin apat na digits din no? just like sa, sa given na to Ayan. So, pag binasa na natin siya, yung 8 tenths kanina, pag nilagyan ng 4 na digits, magiging 8,000, 10,000. Ito naman, 7,894, 10,000. So, that means, ito yung mas malaki. Then, the answer is less than. Kasi kung ang ipukumpara dyan, yung dami ng digits, no? Iisipin mo kagad na mas mataas to. Pero, kapag pinarehas pala yung bilang ng digit, eto naman pala yung mas malaki. So, kaya much better kung hindi magkaparehas ang bilang ng digits, gawin nyo muna siyang magkaparehas. Alright. So, another one. Let's say this one. 12 hundreds and then 120 thousands. So, you can see yung bilang ng digits, no? Sa right, sa ano ng decimal point ay magkaiba. So, ang technique natin, gawin natin ulit. So, gagawin natin magkaparehas. Yung bilang ng digit. So, maglalagay tayo dito imaginary zero. And then, rewrite natin to. Ito, nire-write natin. So, as you can see, parehas lang sila, no? Pero, ito, pag binasa, 1200. So, ito naman ay 120 uh, thousand. So, that means the same lang pala yung value niya, no? So, then the answer is equals. Ayan. 
So, kumbaga, itong imaginary zero, kapag yari ka, natanggalin mo na yan. So, ito pa rin given yung i-consider natin, no? Na, kumbaga, yun pa rin. Ito, pag nag-stretch ka lang. So, yun yung technique, no? Kung paano mo i-compare yung decimal numbers, basta kapag hindi equal yung kanyang bilang ng digits, mag-add lang kayo ng zero to make it equal. So, ganun lang, no? Now, let's move on to the second topic, no? yung arranging decimal numbers. So, let's say ito, range from least to greatest, no? So, ang technique dyan, para maiayos nyo siya, no? Kasi tignan nyo, ito 8 tenths, ito 9 thousands, ito 85 hundreds, ito naman 859 thousands, no? Magkakaiba'y bilang ng digits. Just like what we did before sa comparing, ganun din yung gagawin natin sa arranging. Maglalagay lang din tayo ng imaginary zeros. So, ang pinakamaraming zeros dito ay apat, no? So, gawin natin din apat ito. Oh, yung 8 tenths magiging 8,000, 10,000 ito naman magiging 90, 10,000 ito naman magiging 8,500 uh, 10,000 and then ito, 859 10,000 now, ano yung pinakamababa ngayon dyan? madali na siyang madistinguish no? so that means, ito yung pinakamababa no? 90, 10,000 Uh, 90, 10,000 so nilagyan natin ng imaginary zero kaya lang, syempre, sa scratch lang natin lalagyan yung imaginary zero na yan kaya ang isusulat mo pa rin ay 9,000 ano yung kasunod? so ang kasunod ay eto, no? 859 ay, kinulang It hundred fifty nine ten thousands. And then, ano yung kasunod? So, eh, okay na to. So, ang kasunod ay eto. Eight thousand ten thousands. Kapag nilagay natin ng imaginary zero, pero ang sulat mo lang ay eight tens. So, eto na lang yung wala. So, eto siya. So, 8,500, kung may imaginary zero siya, 8,510,000. So, so, ito na ipagkaka-arrange ng decimal numbers from least to greatest. O, paano naman kung greatest to least? Alright, pag greatest to least naman, so, ganun din procedure. Kailangan pagpaparehasin nyo yung dami ng digits, no? So, apat, no? Yung may pinakamaraming digits. So, ito, gagawin mo rin apat. So, yung 3 tenths, magiging 3,000, 10,000. So, ito naman, magiging 280, 10,000. And then, ito, magiging 2,800, 10,000. So, madali na siya kaya ayos from greatest to least. Okay, ano yung pinakamataas dyan? So, ang pinakamataas ba ali? So, eto. So, si 3 tenths. Kasi, di ba, kapag may imaginary zero, 3,000, 10,000 siya. So, ano yung sumunod? So, okay na tayo dito. Ang sumunod ay, eto, 280 thousands. Ayan. Kasunod ay, eto na. 28 thousands. And then, ito na yung pinakalas, 15 ten thousands. Alright, so that's all for now. Thank you for watching.